。顾南州，你脑子里到底在想什么？连玩个游戏都要争输赢，还跟张颖一个小孩子较真。我喜欢你，顾南州，你给我醒醒！你刚刚说什么？你说你喜欢我是真的吗？我告诉你，你要再这么说的话，我会当真的。周建清，你给我清醒一点！他只是喝醉了，说不定连你人都没认清呢。这不能代表什么。我没喝醉，我说我喜欢你。我喜欢你。喜欢江静璇的吗？干嘛要说喜欢我？吴南州，你醒醒！吴南州，吴南州，你给我说清楚，你到底喜欢谁、啊？你和周建清昨晚没发生什么吧？没有啊，真的没有。你想说什么？昨天他把你送回帐篷之后，我就担心他一个人照顾不过来，就跑去看了看。结果就看到他满脸通红的跑了出来，我还以为想什么呢？最近工作不忙，那一定是我看错了。我本来是想说，可能他照顾你的时候又做错了什么，所以你把他骂生气了。我没喝醉，我说我喜欢。如果，我是说，如果我有个朋友亲了一个还没确定关系的女孩，你亲她了？不是我。我是我朋友，哎，如果是这种情况的话，那应该算强吻吧？这也太没品了。如果他喝醉了呢？喝醉不是借口。如果女孩子还没答应跟你在一起，你就冲上去强吻，人家是能告你性骚扰的。嗯，这么说起来，他生气也就行得通了。估计你啊，你那位朋友，在那女孩子心里，形象已经一夜崩塌。还有救吗？先跟他解释清楚，说那只是喝醉之后的意外，你没有想要占他便宜的意思。做了这种事儿，这个时候就得展现你，绅士有礼，坐怀不乱的一面，努力拉回你崩塌的形象。还有呢？实在不行，一鼓作气，负起责任。你是说结婚？反正你也跟他约好了，毕业就结婚，多一道仪式而已。谁说是我了？是，我又说错了。那就让你那个朋友好好想想该怎么办，不然这姑娘恐怕一辈子都不想见他喽。